എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഐസക് ഈ ഒരു കിടിലം വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഒരു കിടിലം കിടിലം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വേറെ ഒന്നും അല്ല സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് എൻ്റെ വീഡിയോ തന്നെ ഞാൻ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് പെർത്തിലെ പെർത്തിലെ സിറ്റിയുടെ കാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ പലരും ചിന്തിക്കാം ഇവൻ ബ്ലോഗ് വണ്ണിലും പെർത്ത് സിറ്റിയിലെ കാണിച്ച് അല്ല ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് പെർത്തിയുടെ പെർത്തിലോട്ട് ഇൻറ്റേണൽ നമ്മൾ പെർത്തിലെ സിറ്റി വ്യൂലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സിറ്റിയുടെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകൾ സിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കാണാൻ കാഴ്ചകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ സിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ പോയി നമ്മളെ മെയിൻ കാഴ്ചകൾ ഞാൻ നമ്മൾ പോയിട്ട് അടിച്ച് പൊളിക്കുക എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് മൊത്തം അടിച്ച് പൊളിച്ച വരാം അപ്പോൾ മൊത്തം സിറ്റി കാണിക്കാൻ നിങ്ങളെ പറ്റില്ല അപ്പം മൊത്തം സിറ്റിയല്ല നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് മെയിൻ കാഴ്ചകൾ മൊത്തം സിറ്റി കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് ദിവസത്തെ കാഴ്ചകളും ഉണ്ടാകും അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂർ എന്തായാലും ഉണ്ടാകും അത് ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മളിന്ന് പോയി കാണാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയി കളയാം അല്ലേ അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന പേർത്ത് സിറ്റിയുടെ ഔട്ടർ കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളെല്ലാം മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളാണ് പിന്നെ മൈനിങ് കമ്പനികളുണ്ട് പിന്നെ ഐ ടി ഹബുകളാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാറൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് സ്ട്രീറ്റിൽ അപ്പം നമ്മളിവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് പലരും ചിന്തിക്കുമല്ല ഇവിടെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടല്ല അതിൻ്റെ പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മിഷ്യനിൽ നമ്മൾ തന്നെ പേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ മിഷ്യൻ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ടിക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന മിഷ്യൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ പ്ലസ് അമ്പത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ എത്ര മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറാണ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിന് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ സെൻസ് ആണ് ഫൈവ് ഡോളർ സീറോ സെൻസ് സീറോ ഫൈവ് സെൻസ് അപ്പോൾ അത് ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാർഡ് വെച്ച് പേ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കോയിനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷോ ഇടാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പേ ചെയ്ത് വാൻസ് കൺഫർമേഷൻ വന്നാൽ നമുക്കൊരു ഇത് വരും ഇൻ്റർ റെസിപ്റ്റ് വരും ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറയും ആ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കണം അപ്പോൾ അത് ചെക്കിങ്ങിനൊക്കെ വരുമ്പം സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടന്ന് കുറച്ച് സിറ്റിയുടെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു പോയാൽ അല്ലേ ഈ കാണുന്ന സ്വിച്ച് അമർത്തിയാലേ നമുക്ക് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള സിഗ്നൽ വരത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അമർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് വരും പെഡസ്ട്രീൻസിന് ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് ഇവരുടെ ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം നല്ലൊരു ബിഹേവിയർ ഞാൻ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ കണ്ടില്ലേ ഓസ്ട്രേലിയൻസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ക്ഷമയുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളാണെങ്കിൽ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല വണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലും അപ്പോൾ വണ്ടിക്കാരാണെങ്കിലും നിർത്തത്തില്ല ഭയങ്കര ഇതല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഭയങ്കര ക്ഷമയോടെ എല്ലാം വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പെഡസ്ട്രീൻ ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരെ വണ്ടി അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പെഡസ്ട്രീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴി നടക്കൽക്കാർ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ വണ്ടി എടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് കണ്ടത് പിന്നെ ഹോണടി ഇവിടെ വണ്ടി ഹോണടിക്കത്തില്ല അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു ഹോണടി നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഈ കാണുന്ന ഷെഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ് ഇവിടെ എല്ലാം നാനൂറ് മീറ്റർ കഴിയുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ സിറ്റിയിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നാനൂറ് മീറ്ററിലും ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇപ്പം വേറെ സ്ഥലത്തു നിന്നൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബസ്സാണ് പിന്നെ ട്രെയിൻ നല്ലതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന വലിയ ബിൽഡിംഗ് ആണോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കൗൺസിൽ ഹൗസ് കൗൺസിൽ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കോർപ്പറേഷൻ ഇല്ലേ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാൻ സംഭവം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പെർത്ത് കോർപ്പറേഷൻ അപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം റൂൾസ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും അപ്രൂവൽ വേണോ നമുക്കൊരു എന്തെങ്കിലും എന്ത് എന്ത് ഷോപ്പ് തുറക്കണമെങ്കിൽ അല്ല ഈ കൗൺസിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കൗൺസിൽ ഹൗസിൽ പോയിട്ട് തന്നെ നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാം ഓൺലൈനിലുണ്ട് ഓൺലൈനിലെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ പോയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഓൺലൈൻ തന്നെ നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാം ഓൺലൈൻ തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പം റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയാണ് അത് പഴയ കാലത്തുള്ള പള്ളിയാണ് നമുക്ക് ഈ പേർത്ത് സിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഇരുപത്താറോ പള്ളികൾ കാണാം ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ കാണാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും പള്ളികൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി കാണാം ഇത് വലിയ പള്ളി അതിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് കൂടെ പോയപ്പോൾ ഇതാണ്ട് ഒരു പാർക്കിന് എൻട്രൻസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു നല്ലൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേർത്ത് സിറ്റിയിൽ മാത്രമല്ല പേർത്ത് സിറ്റിയിൽ എല്ലായിടത്തും നല്ലൊരു പാർക്കുകളാണ് എല്ലായിടത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പോയി അടുത്ത പാർക്ക് കാണാം ഇവിടുത്തെ അതിൽ നല്ലൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേർത്തിൽ എനിക്ക് കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ വീട് വെക്കുന്നവർത്താണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ പാർക്കുകളുണ്ട് കിഡ്സിന് വേണ്ടി അവർക്ക് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാം ഫാമിലി ടൈം വീക്കെൻഡിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് വന്ന് ഇരിക്കുന്ന കാണാം അവർക്കൊക്കെ ബാർബിക്യൂ ചെയ്യുന്ന കാണാം നല്ലൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം കാണുന്നത് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പുതിയ ഡെവലപ്മെൻറ് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീടുണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ പുതിയ ഡെവലപ്മെൻറ് ഏരിയയിലായിരിക്കും പോകുന്നത് അവിടെ എല്ലാം ഇതുപോലെ പാർക്കുകളുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ബിൽഡേഴ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പിംഗ് ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ് ലാൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൗൺസിലിൽ നിന്ന് അപ്രൂവൽ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം പാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പാർക്ക് അല്ല കേട്ടോ ഒരു ആയിരം പേര് താമസിക്കുന്ന ഒരുത്തർ അഞ്ച് പാർക്കിങ്ങിലും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പാർക്ക് മൂന്ന് ടു നാല് പാർക്കിങ്ങിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് നന്നാലും അപ്രൂവൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള പിള്ള കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് പേരൻസിന് ഫാമിലി ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇപ്പം ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കിങ്ങനെ പാർക്കിൽ കൂടെ നടക്കാനും പിള്ളേർക്കൊക്കെ അതിനുള്ള സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ടൈം അത് ഗവൺമെൻറ് കണ്ട് ഒരു സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പേർത്ത് സിറ്റിയുടെ വേറെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടായ നല്ലൊരു മനോഹരമായ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് എലിസബത്ത് കീ എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേർത്ത് സിറ്റിയുടെ വേറൊരു കാഴ്ചയാണ് സിറ്റിയുടെ വേറൊരു കാഴ്ച നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ആൾക്കാർ രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്ന് ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കാണുന്ന എല്ലാം രാത്രിയാകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് കത്തും നല്ല രസമാണ് കാണാൻ പിന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഫെറിയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെറിയുടെ ബോട്ട് ജെട്ടി കാണാം അതിൻ
ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളെല്ലാം രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബിസി ആവും പിന്നെ ഈ കാണുന്ന കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ രാത്രിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇത് റൈഡൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം ആൾക്കാരപ്പത്തേക്കൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പം ഭയങ്കര ബിസി ആയിരിക്കും രാത്രി ആകുമ്പോൾ പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി വീക്കെൻഡിൽ ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫെറി എന്നുള്ള സംഭവം ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ഫെറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബോട്ട് ജെട്ടിയില്ലേ ആ ബോട്ട് വരുന്ന സ്ഥലം അതാണ് സംഭവം പിന്നെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറുകളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ മെഷീൻ കണ്ടോ ഈ മെഷീനിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പുതിയ ആൾ വരുവാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ മെഷീനിൽ നമ്മൾ കോയിൻ എടുക്കാം കാർഡ് ഇടാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോളോ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഇതാണ്ടോ സോണുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഏത് സോണിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് പിന്നെ എത്ര രൂപയാന്ന് അവർ കാണിക്കും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് തന്നെ പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു കാർഡുണ്ട് ആ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ടോപ്പപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അതിനകത്ത് കാശ് വരുമ്പം അത് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ച് തരാം എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ കോയിനാണെങ്കിൽ ആ കോയിനെ അതിനകത്ത് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എളുപ്പമാണ് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഞാൻ അവരൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ മെഷീനെ കേട്ടോ മെഷീൻ നമ്മളിപ്പം ആ മെഷീനാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടിക്കറ്റ് അതിൽ നിന്ന് വരും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഫെറിയുടെ ടൈമും പിന്നെ ഫെറി പോകുന്ന റൂട്ടുകളൊക്കെ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഫെറിയുടെ ടൈം ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് വരുന്നതും പിന്നെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഫെറി വരുന്ന പോകുന്ന റൂട്ടുകളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിൽ മാപ്പ് ഏതൊക്കെ വഴികളിൽ പോകും പിന്നെ അതിൻ്റെ റൂട്ട് മാപ്പാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്താൽ ഇതിലേ അങ്ങ് കയറണം എന്നാലും മാത്രമേ ഫ്രീ കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല എന്തായാലും പറഞ്ഞു തരുന്നതാ നമുക്കൊരു ദിവസം അതിനുവേണ്ടി ഒരു സമയം കണ്ടെത്തി നമുക്ക് പോകാം ഞാൻ ഫെറി ഫെറി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളോട് കുറേ നേരമായിട്ടല്ലേ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ കാണുന്ന ബോട്ടിനാണ് സംഭവം ഫെറി ഇവിടെ അവിടുത്തെ ഫെറി ഇതാണ് പിന്നെ ഈ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടപെട്ടും തോന്നും പതിനഞ്ചോ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇടപെട്ട് ഇങ്ങനെ ബോട്ട് വരുന്നതാണ് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകാൻ
ഇതൊരു പക്ഷിയുടെ സ്റ്റാച്യുവാണ് ഇത് രാത്രി ആകുമ്പോൾ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് ലൈറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ കത്തും ഭയങ്കര രസം കേട്ടോ കാണാൻ രാത്രിയിൽ ഈ പാലത്തിൽ കയറുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം എപ്പോഴും ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയുക നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൊച്ചിയിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ഒരു പാലം ഉണ്ടല്ലോ ആ പാലത്തിൽ കയറുന്ന അതേ ഒരു ഫീലിംഗ് ആട്ടോ പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചുകൂടി വലുതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് അതേ ഒരു ഡിസൈനായിട്ട് തോന്നും പിന്നെ ഈ പാലത്തിൻ്റെ രാത്രിയിൽ ഉണ്ടോ ഈ കാണുന്ന ആർച്ചൊക്കെ രാത്രി ലൈറ്റ് കത്തും നല്ല രസമാണ് കാണാൻ രാത്രിയിൽ നല്ല ഭംഗിയിലാണ് അങ്ങ് ദൂരെ കണ്ടോ ഒരു ഫെറി വരുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടുന്ന് ആൾക്കാരെ ഇറക്കി അവിടുന്ന് ആൾക്കാരെ കയറ്റി ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണ് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ക്ലോസ് വ്യൂ നോക്കാം അങ്ങനെ സംഭവം അടുത്തെത്തി നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുകളേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ സിറ്റി വ്യൂ കുറച്ചുകൂടി ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം എലിസബത്ത് കീഴ് ഈ പാലത്ത് നിന്ന് ഭയങ്കര രാത്രിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഈ ബിൽഡിങ് മൊത്തം ലൈറ്റ് കത്തി ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ഇനി ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കാഴ്ചയെ പറ്റി ഒന്നുമല്ല ഒരു മിനിറ്റത്തേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് കുറച്ചൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റയിൽ ഒരുപാട് കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ഏതായാലും മൂന്നാല് ആഴ്ചകളായിട്ട് മെസ്സേജുകൾ വരുന്നുണ്ട് അത് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയെ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കേട്ടോ അവർക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളാണ് അവർക്ക് ചിലവർ വിസ കിട്ടിയവരുണ്ട് ചിലവർക്ക് വിസ കിട്ടാത്തവരുണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പൈസ അടച്ചവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തു അപ്പം എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു അവർ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇതുപോലെ ഡൗട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ ഒരു വീഡിയോ ഇടാവോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ട്രാവലിംഗ് ചാനലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ട്രാവൽ റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്തായാലും പക്ഷേ അവർക്ക് എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യം എനിക്കറിയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ വന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചലഞ്ചിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് ഞാൻ ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിപ്പിച്ചൊന്നുമല്ല ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്താൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പെർമ റെസിഡൻസി അതിൻ്റെ ആ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിവിടെ പെർമ റെസിഡൻസി സിറ്റിസൻഷിപ്പും എല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടിയത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കും കിട്ടാനുള്ള ഒരു നല്ല കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോവുകയാണ് ആ വീഡിയോ കാണുക ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമല്ല ഫ്യൂച്ചറിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ പേരൻസ് ആണെങ്കിലും അവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് കാലത്താണ് ഏത് കാലത്ത് വന്നാലും ഒരു പത്ത് വർഷം പോലുള്ള പേരൻ വന്ന വ്യക്തിക്കും പറയാനുള്ള ഈ കേസ് സെയിം കാര്യമായിരിക്കും അപ്പം 
ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ പോകാൻ വിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഈ കാര്യം വീഡിയോ കാണുന്ന നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് വന്ന് പഠിക്കുന്ന അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇതേ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്തും പോകണമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കാനഡയിൽ പോകുകയാണെങ്കിലും അമേരിക്കയിൽ പോകുകയാണെങ്കിലും യു കെ പഠി സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയായിട്ട് പോകുന്നതാണെങ്കിൽ യൂറോപ്പിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും പോയി പോയിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലാണ് അവരവിടെ ചെന്നിട്ട് അവർക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെയാകാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അവർക്കറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ നിയമങ്ങൾ എല്ലാ രാജ്യത്തും വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ നിയമങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നും വേറെ രാജ്യത്ത് എടുക്കരുത് വേറെ രാജ്യമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യരുത് ഞാൻ പറയുന്ന ഓസ്ട്രേലിയയുടെ നിയമമായിരിക്കും പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പറയാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ നിയമം ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഓസ്ട്രേലിയ പഠിക്കാൻ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രം എടുക്കുക അപ്പം വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം നിങ്ങളോട് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടര മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആവാറായി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ സിറ്റിയുടെ കാഴ്ചയിലോട്ട് അതിനെ തിരിച്ചു പോകാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു പാർക്കുകൾ എല്ലായിടത്തും പോകും പാർക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ ഇത് ഈ എലിസബത്ത് കീടം തന്നെ പാർക്ക് ഉണ്ടോ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് രാത്രിയിലാണ് നിങ്ങൾ രാത്രി വന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ കളിക്കാനുള്ള കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള പാർക്കാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ കാണുന്നത് കുടിവെള്ളമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരാൾ ദാഹിച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പൈസ കൊടുക്കാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ വെള്ളം കുടിക്കാം ഇത് ഫിൽറ്റേർഡ് വാട്ടറാണ് നമുക്കൊന്നും രോഗമൊന്നും വരത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് കുപ്പിവെള്ളം ഒന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ടതില്ല അത് കുടിച്ച് ദാഹം മാറ്റാം കാണുന്നതാണ് പേർത്തിലെ ബെൽ ടവർ ഈ ബെൽ ടവറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ ബെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ബെൽ ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ബെല്ലാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയൊരു ബെല്ലുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾക്കൊക്കെ പോകാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബിൽഡിങ് മൊത്തം ഈ കാണുന്ന സ്തൂപം മൊത്തം ലൈറ്റ് കൊത്തും രാത്രിയിൽ പിന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലൊരു ഓർമ്മ വന്നത് നമ്മുടെ ഗൾഫിലുള്ള ദുബായിലുള്ള ബുർജ് ഖലീഫയുടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബുർജ് ഖലീഫ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല അതിനേക്കാൾ കുഞ്ഞ് ബിൽഡിങ് പോലെയുണ്ട് സംഭവം പൊളിയാണ് നമുക്ക് നേരെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് കാഴ്ച കാണാം
അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ ബാഡ് ലാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ബെൽറ്റൗണിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റുന്നതല്ല അവർ പറഞ്ഞത് കോവിഡിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അവർ ടെമ്പററി ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എനിക്കറിയില്ല ഡബ്ല്യു എൽ വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് കോവിഡ് കേസുകളില്ല പക്ഷേ അവർ നമുക്ക് ഒരു ചാൻസ് വരട്ടെ കോവിഡിൻ്റെ എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കാഴ്ച കാണാം നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ലോക്കിൻ്റെ പേരാണ് ലവ് ലോക്ക് ലവ് ലോക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും പ്രേമിക്കുന്ന ആരാണെങ്കിലും ഭാര്യയും ഭർത്താവാണെങ്കിലും അവർ വന്നിട്ട് ലോക്ക് വെറുതെ ഇട്ടപ്പോൾ മുപ്പത് ഡോളർ മുപ്പത് ഡോളർ കൊടുത്ത് ലോക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു ആളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളെയും കൊണ്ടുവന്ന് വന്ന് അവൾ എന്നെയും കൊണ്ട് ലോക്ക് ഇടിക്കുകയാണല്ലേ അവൾ അവിടെ ഞാൻ ലോക്ക് ഇടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓ എൻ്റെ ഭാര്യ കേൾക്കണ്ട എന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലും എന്നാലും സാരമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം അത് ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവളുടെ അടിമയായി ഞാൻ മാറും പിന്നെ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീ ആ പുരുഷൻ്റെ അടിമയായി മാറും സംഭവം പുളിയാന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും സംഭവം ഇതല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലും അതല്ല എൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി വന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരാണെങ്കിലും അവരുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടിത്തറ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആവും സംഭവം പൊളിയാണ് കോൺസെപ്റ്റ് കൊള്ളാം സംഭവം കൊള്ളാം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ അങ്ങനെ എലിസബത്ത് കീടയും നമ്മൾ ബെൽറ്റ് ഓണിനും കാഴ്ച ഏകദേശം കണ്ടു ബെൽറ്റ് ഓണിന് കാഴ്ച കണ്ടില്ല ആ നമുക്കുള്ളിൽ പാൻഡമിക് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബെൽറ്റ് ഓണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കാണാം ആ വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്കിനി പോകേണ്ടത് അടുത്ത സ്പോട്ടിലാണ് നമുക്ക് അടുത്ത സ്പോട്ടിലോട്ട് പോകാം അതിനൊരു ബസ് പിടിക്കണം ബസ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ബസ് സ്റ്റോപ്പ് വേണ്ടോ ഈ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാറ്റ് ബസ്സിൻ്റെയാണ് ക്യാറ്റ് ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെർത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ബസ്സിൽ പോകാം ഫ്രീ ആണ് ടോട്ടലി ഫ്രീ ആണ് ടിക്കറ്റ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട പിന്നെ ഈ ഈ ബസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ ബസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ പഠിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ബസ്സിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ ബസ് റൂട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾക്ക് പിന്നെ അവിടെ കാണാൻ ഒരു ബ്ലൂ ബട്ടൺ സൈഡിലൊരു ബ്ലൂ ബട്ടൺ ഉണ്ട് താഴെ ഇപ്പം ആ ബ്ലൂ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ബ്ലൂ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെക്കോർഡ് പറയും അല്ല ഈ ബ്ലൂ ബട്ടൺ ആ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബസ്സിൻ്റെ സമയം റെക്കോർഡ് പറയും അമേഷൻ എത്ര മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബസ് വരുന്നതാണെന്ന് പിന്നെ അത് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അത് വലിയ ഉപകാരമാണ് അത് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സമയം അത് പറയുമ്പോൾ അവർക്കത് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഏത് വിസക്കാരാണെങ്കിലും ആര് വന്നാലും ഈ ബസ്സിൽ ഫ്രീ ആണ് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സിലോ ഏത് വിസ വന്നാലും അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം ടോട്ടലി ഫ്രീ ആണ് ഇതൊന്ന് വലിയൊരു ഉപകാരമാണ് ഈ ബസ് വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും കണ്ടു കളയാം അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ബസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ക്യാറ്റ് ബസ് ദൂരം എന്ന് വരുന്നത് ഈ ബസ് ഫ്രീ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ലോക്കൽ ബസ് ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് വരുന്നത് വോൾവോടെ അല്ലെങ്കിൽ ബെൻസിൻ്റെ എ സി ബസ് തന്നെയാണ് ഫ്രീ ആണെങ്കിലും നല്ല വൃത്തിയുള്ള അടിപൊളി ബസ്സാണ് നമുക്ക് ഉള്ളിലെ കയറി കാഴ്ച കാണാം ആ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയൊരു കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ബസ്സുകളെല്ലാം കാലി കേട്ടോ ഇവിടെ ആൾക്കാരില്ല ഇവർക്ക് ഓടുന്നതെല്ലാം നഷ്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബോർഡാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി ഇവർ സർവീസ് ചെയ്യുകയാണ് വളരെ ഇവിടെ എല്ലാം ഇവിടെ ഒരുപാട് ബസ്സുകളുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുണ്ടോ അപ്പം ഞാനും വേറൊരു വ്യക്തി മൂന്ന് പേരെ ഉള്ളിൽ ബസ്സേൽ പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിൻ അല്ല ആൾക്കാർ കുറവാണ് അങ്ങനെ ആൾക്കാർ കുറവാണെങ്കിൽ പോലും അവർ ടൈമോ ഒന്നും മാറ്റത്തില്ല ബസ് ടൈമോ അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സോ ഒന്നും കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യില്ല അവർ അതിന് വേണ്ടി ഇപ്പം ഞാനൊരാളാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി
സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ പക്ഷെ പ്ലാറ്റ്ഫോം വ്യത്യാസം ഉണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഏത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെല്ലാം അവിടെ മൊത്തം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചോദിക്കാനുള്ള ഡെസ്ക് ഉണ്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ടെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും നമ്മൾ എലിസബത്ത് കീ പോയപ്പം നമ്മൾ ഫെറിയുടെ അവിടെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല ഫെറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോട്ടിൻ്റെ അവിടെ ആ സംഭവം തന്നെ അതേ സെയിം മിഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫെറിയും ട്രെയിനും ബസ്സും ഒക്കെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അണ്ടറിൽ വരുന്ന ട്രാൻസ്ഫർത്ത് ഈ കാർഡ് കൊണ്ടോ ഈ കാർഡ് വെച്ചിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടോപ്പപ്പ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ റീചാർജ് ചെയ്താൽ മതി ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തുറക്കും സമയം തുറന്നു അപ്പം തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാർഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എവിടെയും ട്രെയിനും ബസ്സും എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഈ കാർഡ് തന്നെ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കാർഡിൻ്റെ വലിയൊരു ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തിരക്കിൽ വരുമ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആറ് വർഷം മുമ്പ് വന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വന്ന സമയത്ത് വാങ്ങിച്ച കാർഡാണത് ആ കാർഡ് ഞാൻ ഓർത്ത് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പക്ഷേ അന്ന് ടോപ്പപ്പ് ചെയ്ത പൈസ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അപ്പോൾ സംഭവം വർക്ക് ചെയ്തു നമ്മളെത്തിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം സിക്സും സെവനും ആണ് ഈ പോകുന്ന ട്രെയിൻ പല സ്ഥലത്തേക്കും ഉള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ജൂൺലോപ്പ് അർമദേ അങ്ങനെ പല ഫ്രിമാൻഡിൽ അങ്ങനെ പോകുന്ന റൂട്ടുകളാണ് പക്ഷെ അവിടെ നോക്കണം ഏത് റൂട്ടിലോട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാ ട്രെയിനിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും ഈ റൂട്ടിൽ തന്നെ പോകുന്ന ട്രെയിനുകളായിരിക്കും ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും പോകുന്നത് വ്യത്യാസം വരില്ല ഇൻ കേസ് വ്യത്യാസം വരുവാണെങ്കിൽ അവർ അനൗൺസ് ചെയ്യും ഈ ട്രെയിൻ മാറ്റം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോകാൻ എന്ന് പറയും ഈ ട്രെയിൻ ഏകദേശം പോകാൻ സമയമായി അങ്ങനെ നമ്മൾ പേർത്തിലെ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയൻ മ്യൂസിയം ഉള്ളത് അപ്പം മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു കളയാം പിന്നെ ഈ മ്യൂസിയം വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയൻ മ്യൂസിയം കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഒരുപാട് കാണാനുണ്ട് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഇതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള വീഡിയോ വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയൻ മ്യൂസിയം എന്നുണ്ട് അത് കാണണം കേട്ടോ ഇതാണ് വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയൻ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് കാണാനുണ്ട് അറിവുകൾ ഒരുപാട് കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവർ കാണണം ദ സൈഡിൽ കണ്ട ഒരു ക്യാറ്റ് ബസിൻ്റെ ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ് അപ്പം എവിടെയും ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സിറ്റിയുള്ളിൽ മെയിൻ സ്പോട്ടുകളെല്ലാം ക്യാറ്റ് ബസിൻ്റെ സർവീസ് ഉള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയാണ് പേർത്ത് സിറ്റിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പഴയ കാലത്തുള്ള ഒരു പള്ളിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചയാണ് ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ് നമുക്ക് കണ്ടുകളയാം പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാം പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഭയങ്കര ക്വയറ്റാണ് മാസ് ടൈം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആൾക്കാർ കുറവാണ് പക്ഷെ ആൾക്കാരുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേ ടൈമിൽ പല ആൾക്കാർ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ആൾക്കാരെ കാണുന്ന അവിടെ കൊന്തയൊക്കെ ചെല്ലുന്നുണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഹോളി വാട്ടറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാമോദിസൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാമോദിസൊക്കെ മുക്കുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതാ സംഭവം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാ കുഞ്ഞിനെ പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ മാമോദിസ് മുക്കുന്നത് ഇത് ഹോളി വാട്ടർ താവട്ട് ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട്
കാണുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ആൾക്കാരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ്കൊക്കെ നടക്കുമ്പം പള്ളിയിൽ അച്ഛന് മാത്രം ചെറിയ നിൽക്കാൻ വേറെ ആൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല പിന്നെ പെർമിഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ മാത്രമല്ല ഈ മാസ് നടക്കുമ്പം അതിന് ആൾക്കാര ബാലന്മാരുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആ പള്ളിയിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന അതിന് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കയറാം ഈ കാണുന്നത് ക്രിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോളി ഓയിലാണ് നമ്മൾ ബൈബിളൊക്കെ വായിച്ച ആൾക്കാർക്കറിയാം മീറ എന്ന് പറയുന്ന മീറ മീറം എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ല ബൈബിളിൽ ആ സം ആ ഓയിലാണിത് ഭയങ്കര അന്ന് ടീഷോയുടെ കാലത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധിയായിട്ടുള്ള എണ്ണയാണ് ഈ വ്യക്തിത്വത്തെ പലർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഇത് സെയിൻറ്റ് തെരേസ് ഓഫ് കൊൽക്കട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം മദർ തെരേസയാണ് മദർ തെരേസയെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു മിഷനറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലൊരു മതത്തിൻ്റെ ഒന്നും അല്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഈ മദർ തെരേസ നമുക്ക് വേണ്ടി അല്ല നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരാളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും ഇല്ലാത്ത ഈ സ്ട്രീറ്റിലും ഈ തെരുവിലുകളിൽ നിന്ന് കുഷ്ഠരോഗികളും ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച ഒരു പുണ്യപ്പെട്ട സ്ത്രീയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഭിമാനിക്കുക ഇതൊരു ഇന്ത്യക്കാരിയല്ലാതെ പോലും ലോകരാജ്യങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഇന്ത്യക്കാരിയായിട്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പള്ളിയുടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഭാഗം കൂടി പള്ളിയുടെ പുറമേയും കൂടി കണ്ട് നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ സിറ്റി റോളിൽ പേഴ്സ് സിറ്റി റോളിലോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് നടന്ന കാഴ്ചകൾ കാണാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോലെ പെപ്പ് സിറ്റിയുടെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകളൊന്നും നമുക്ക് നടന്ന് കണ്ട് കളയാം അല്ലേ
ഈ കാണുന്ന കേട്ടൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ പഠിക്കാനൊക്കെ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ പറ്റി അറിയായിരിക്കും ഇതൊരു ചെറിയ ക്യാമ്പസാണ് ഏകദേശം നാലോ അഞ്ചോ ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട് പുറത്തിൽ അപ്പോൾ ഇത് ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അപ്പം ലോ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളൊരു ക്യാമ്പസ് ചെറിയൊരു ക്യാമ്പസാണ് ഈ കാണുന്ന പേത്തിലെ വൺ ഓഫ് ദ ബിസിയസ് സ്ട്രീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലൊക്കെ കാണുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും പിന്നെ ഓരോ ഷോപ്പുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് എല്ലാം ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന മയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോപ്പാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് നല്ല ഡ്രസ് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിള്ളേർക്കാണെങ്കിലും വലിയവർക്കാണെങ്കിലും നല്ല കളക്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ഷോപ്പാണിത് ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടത് ഒരുപാട് സ്ട്രീറ്റ് സിംഗേഴ്സിനെ കാണാൻ പറ്റി ഇപ്പം നമ്മളൊരു കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു ഗിറ്റാറും വായിച്ച് ആ പുള്ളി പാടുന്നതാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കേട്ട് പറയാം അല്ലേ
നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ വലിയ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർത്ത് സിറ്റിയിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസാണ് ഈ കാണുന്നത് കാണുന്ന ആംബുലൻസ് ആണ് ആർക്കും എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ എന്താ സംഭവം അയ്യോ പ്രായമുള്ളൊരു അമ്മച്ചിക്ക് എന്തോ വയ്യായ്മ വന്നു അപ്പം അവിടെയുള്ള ഒരു ആംബുലൻസ് വിളിച്ചതാണ് അപ്പം അവർ വന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പം തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്യാമറ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലെ പിന്നെ ഇത് ആംബുലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സെൻറ്റ് ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് അല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലതും പ്രൈവറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഗവൺമെൻറ്റും ഉണ്ട് നാട്ടിൽ പക്ഷേ ഇത് ഇവിടെ എല്ലാ ആംബുലൻസും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയാണ് അണ്ടറിൽ വരുന്നത് നല്ല സർവീസാണ് അവരുടെ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ സീറോ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആംബുലൻസ് വരും ട്രിപ്പിൾ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംബുലൻസിൻ്റെ അല്ല എമർജൻസി നമ്പറാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആംബുലൻസ് വയ്യായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആംബുലൻസിലോട്ട് അവർ കണക്ട് ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട സ്ട്രീറ്റ് സിംഗറിനെ പോലെ അടുത്ത വ്യക്തിയുടെ കഴിവ് കൂടി നമുക്ക് കണ്ടു കളയാം
പുള്ളിക്കാർ നല്ല രീതിയിൽ ഗിറ്റാർ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം കേട്ട് കളയാം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലീസുകാരെയാണ് ഈ കാണുന്ന സൈക്കിളിൽ ഇവിടെ പോലീസുകാർ സൈക്കിളിൽ വരും കുതിരയിൽ വരും പലതും വരും അപ്പോൾ അവർ എന്തോ എന്തോ ഇൻസിഡൻ്റ് അവിടെ നടന്നു അപ്പോൾ അതവർ ചോദിച്ചറിയുകയാണ് അതിനെപ്പറ്റി പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പോലീസിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയണമല്ലോ ഇവിടുത്തെ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് ജനങ്ങളോട് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊരു പബ്ലിക് സെർവൻറ്റ് പോലെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ പോലെയാണ് അവരുടെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആണ് ഇവിടെ കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ പോലെയാണ് നമ്മൾ സെർവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല അവർ നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കണം പക്ഷേ അവർ നമ്മുടെ രീതിയിൽ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാറ് പോയി ആക്സിഡൻ്റ് ആയി അപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓക്കെ ആണോ എന്നാണ് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾ റൈറ്റ് ആണോ പിന്നെ അവർ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ആദ്യം നോക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ അപ്പോൾ ആംബുലൻസ് വിളിക്കും നമ്മുടെ തെറ്റാണെങ്കിലും പോലും നമ്മൾ അപ്പോൾ അവർ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യും വളരെ രീതിയിൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തി അവർ നല്ല രീതിയിൽ പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓക്കെ ആയതിന് ശേഷമാണ് പലതും നോക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളായിട്ട് അവരുടെ രീതി നമുക്ക് ഒരു പേടി പോലും തോന്നുന്നില്ല വളരെ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെയാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മരത്തെ കണ്ട് ഭയങ്കര കൗതവമായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ അവരെന്തിനെ സംരക്ഷിച്ച് പോകുന്നതാണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതായിട്ട് അതിനെ മുറിക്കാണ്ട് വലിയ നീളമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നല്ല സൈസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ കാണുന്ന യാച്ച് സ്റ്റേഷനാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് യാച്ചുകളും ബോട്ടുകളും കാണാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറണമെങ്കിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ പെർമിഷൻ വേണം നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ അവരുടെ നിന്ന് പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് നമ്മളീ കാണുന്ന ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പാണ് യാച്ചിൻ്റെയും ബോട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പാണ്
എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മനോഹരമായ ഒരു പാർക്കാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് ആപ്പിൾ ക്രോസിലാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ വരണം പിന്നെ ഇത് കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റാണ് അങ്ങനെ തിരക്കോ ആൾക്കാരുടെ ബഹളോ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് വലിയ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടാണ് നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് പിന്നെ നല്ലൊരു പിന്നെ ബാർബിക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പാർക്കാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പെർത്ത് സിറ്റിയുടെ വേറൊരു കാഴ്ചയും ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുകയാണ് പിന്നെ സൈഡിൽ കൂടെ സ്വാൻഡറുകളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു പാർക്കാണ്
ഇപ്പം നമ്മൾ എത്തിരിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് പേർ സ്റ്റേഡിയം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ലെജൻഡറി ആയ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വന്ന് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സച്ചിൻ പോലും കളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു കുറേ വർഷം മുമ്പ് നല്ലൊരു നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചയാണ് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ഞാനങ്ങനെ പേർത്ത് സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാനുള്ള പെർമിഷൻ അവരോട് ചോദിക്കാൻ റിസപ്ഷനിൽ ചോദിച്ചപ്പം അവർ പറഞ്ഞു ഇപ്പം നമുക്കങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇമെയിൽ അയക്കണം ഇമെയിൽ റിക്വസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ച കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുറമെ ഒരുപാട് കാഴ്ച ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ പുറമെ കാഴ്ച കാണാം ചുമ്മാ പറയാമല്ല നമുക്ക് കണ്ടു കളയാം പിന്നെ നമുക്കൊരു ദിവസം ഇവരുടെ ഞാൻ ഇമെയിൽ അയക്കുന്നുണ്ട് ഇവരൊന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ച വേറെ വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും കാണുന്ന വ്യക്തി ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പോർട്സ് താരമായിരുന്നു ആ വ്യക്തിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാച്യു ആണിത്
പാലത്തിൽ കൂടെ പോവാം അതിന്റെ മുമ്പ് താഴെ എന്തൊക്കെ കാണാനുണ്ട് നമുക്ക് താഴത്തെ നിന്നും കൂടി കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് മേളിൽ പോകാം കാണുന്ന സൈഡിൽ കാണുന്ന റിവറാണ് സ്വാൻ റിവറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അട്രാക്റ്റീവ് കാര്യമാണ് സ്വാൻ റിവർ ഇത് കാണുന്നത് ഫെറി വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇവൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് സിറ്റിയിൽ നിന്നൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ ഈ ഫെറി കയറി വരും ഇത് കണ്ടോ ഈ പാലം ഇത് കാർണോ ബസ്സിന് വേണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടി ഇവർ നിർമ്മിച്ചല്ല കേട്ടോ ജനങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടുന്ന് അപ്പുറത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നടപ്പാതയാണ് രണ്ട് ഇത് കണ്ടത് ഭിന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഓസ്ട്രേലിയ അല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഭിന്നുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ഇടാൻ ഒരു ഒരു ഭാഗം മറ്റത് നമ്മൾ ഈ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടി വേറൊരു ഭാഗം നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം നിലത്ത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പോലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരു കവർ പോലും പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഈ പോകുന്ന നടന്നു ഞാനിപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ പാത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്ലിങ്ങും പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളി മാത്രമുള്ളതാണ് ഇതിൽ കൂടെ ബൈക്കോ ഒന്നും നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല
പാലത്തിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആർച്ച് കണ്ടോ മേളിലുള്ള ഈ ആർച്ച് രാത്രി ആകുമ്പോൾ പല കളറിൽ ലൈറ്റ് കത്തും നല്ല രസം രാത്രിയിൽ പിന്നെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ ഈ ഉച്ച സമയമായിട്ട് പോലും ആൾക്കാർ നടക്കുന്നു ഓടുന്നു എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒക്കെ പ്രാന്താണ് അല്ലേ പക്ഷെ അതല്ല കാരണം ഇവർക്ക് ഈ ഇപ്പം ഡേ ഓഫ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അപ്പോൾ അവർ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അവർ ആരോഗ്യത്തിന് ഹെൽത്ത് വൈസ് ഭയങ്കര ഒരു കൺസേൺ ആണ് അവർ ആരോഗ്യം വിട്ടിട്ട് ഒരു പരിപാടിയില്ല അവരുടെ ഫുഡൊക്കെ അവരുടെ ഫുഡായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ രീതി പോലെ അയാളല്ല അപ്പം നല്ല അവർക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് ഇവർക്ക് ആയുസ് കൂടുതലാണ് അവർ നൂറ് വയസ്സ് നോക്കി പത്ത് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവർ നല്ല ഹെൽത്ത് വൈസ് ഭയങ്കര ഹെൽത്തിയാണ് അവർ ഇപ്പം നമ്മൾ സൈഡിൽ കാണുന്ന കണ്ടോ ഈ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് ആണ് സി പി ആർ ബോക്സ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പം ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊളാപ്സ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം വയ്യാതെ ആവുമ്പം സി പി ആർ ഒക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള സംഭവമാണ് പിന്നെ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും വയ്യായ്മ വരുവാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ആംബുലൻസ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആംബുലൻസ് വരും അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ ഇവർ ഇവർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അതിനുള്ള ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ആംബുലൻസിനൊക്കെ വരാനുള്ള വഴികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഈ പാലം ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും നടക്കുവാണ് നടക്കുമ്പോൾ ആൾക്ക് വയ്യാതായി കൊളാപ്സ് ആയി വീണു അപ്പം തന്നെ ആംബുലൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആംബുലൻസ് വരാനുള്ള വഴികളെല്ലാം അവർ ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും ഈ കാണുന്നുണ്ടോ പാലത്തിൻ്റെ നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ നടക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കല്ല ഇത് എന്തെങ്കിലും മെയിൻറ്റനൻസ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിലും മെയിൻറ്റനൻസ് ടീമിന് വന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാനൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം മേള് മുതലങ്ങ് അച്ഛൻ വരെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് മൊത്തം ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ സ്റ്റേഡിയത്തിന് അടുത്തൊരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് കൊച്ചു കളിക്കാനുള്ളത്
ഇപ്പം കണ്ടോ ഈ പോകുന്ന പുള്ളിക്കാരൻ വീൽ ചെയറിൽ പോകുന്ന പുള്ളിക്കാരൻ ഡിസേബിൾ ആണ് ഡിസേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ രാജ്യത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസേബിളായ ആൾക്കാർക്ക് ഇവർ ഒരുപാട് കെയറിങ് സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പേരൻസിന് ഡിസേബിളായ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി അവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അവർ അങ്ങനെയല്ല അവരെ വളർത്തുന്നത് അവർക്ക് അവർക്ക് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് വരുത്തുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കൊച്ചിന് വയ്യെങ്കിൽ ആ കൊച്ചിന് സ്കൂളിൽ നിന്നെല്ലാം പോകുന്നു ചിലപ്പോൾ ആ കൊച്ചിന് അങ്ങനെ സ്കൂളിങ്ങൊക്കെ പോകുമ്പം ആ കൊച്ചിന് ഒറ്റയ്ക്ക് പോവുകയാണ് ട്രെയിൻ കയറി പോവും അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് പേരൻസ് കൊടുക്കും പിന്നെ അവർ ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് അവർക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് ഫണ്ടുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ജോലി ഇപ്പോൾ ഡിസേബിളായ ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല ജോലി സ്ഥലത്ത് കാണാം പിന്നെ അവരങ്ങനെ അല്ല നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നത്തില്ല ഡിസേബിളാണ് അവർ നല്ല രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ആൾക്കാർ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഡിസേബിളായി നടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തവർ അവർക്ക് പ്രത്യേക ഒരു വണ്ടി തന്നെയുണ്ട് അവർക്ക് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വണ്ടികളുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ബസ്സിലെല്ലാം നമുക്ക് ഡിസേബിളായ ആൾക്കാർക്ക് പോകാനുള്ള വണ്ടികൾ കയറാൻ ആ വണ്ടി കയറാൻ പിന്നെ ബസ്സിൽ കയറാനുള്ള പ്രത്യേക ആക്സസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ തീരെ വയ്യാത്തവരുണ്ട് അപ്പം പേരൻസിന് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് നോക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരുവാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റ് തന്നെ ഡിസേബിലിറ്റി കെയറിങ് സെൻ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ നോക്കും പിള്ളേരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ചിലർക്ക് കുറച്ച് കെയറിങ്ങും അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സെൻ്ററിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പേർത്തില സിറ്റിയുടെ കാഴ്ചകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ പലർക്കും ഇപ്പം ഈ പാൻഡമിക് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടാവും ഫ്യൂച്ചറിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പോകണം പേർത്ത് സിറ്റിയിലോട്ട് വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലോട്ട് വരണം അവർക്കൊക്കെ ഇത് ഒരുപാട് അറിവുകൾ വരുന്നതാണ് അപ്പം മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് തരണം അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ഫാമിലി ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ഫാമിലി ജോയിൻ ചെയ്യണം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ അങ്ങ് അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചേക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇരുന്ന വീഡിയോയുടെ പുതിയ വീഡിയോയുടെ സ്ട്രെയിറ്റ് അവ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെ പാക്